সুইস ব্যাংকের সম্পর্কে আমাদের মনের মধ্যে যে ধারণাটি তৈরি হয়েছে আসলে সেটি আমাদের ভুল ধারণা তার মধ্যে সবচেয়ে সহজ এবং সত্য একটি তথ্য হচ্ছে সুইস ব্যাংক বলে আসলে কিছু নেই তাহলে প্রথমে জেনে নেওয়া যাক আসলে বহুল আলোচিত সুইস ব্যাংক বলতে কি বোঝায় আঠারোশো সালে সুইস ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় তবে উনিশশো সালের পর থেকে সুইস ব্যাংক বলে আর কিছুই থাকে না সে বছর সুইস ব্যাংক ইউনিয়ন ব্যাংক অব সুইজারল্যান্ডের সাথে একীভূত হয়ে যায় বর্তমানে ইউনিয়ন ব্যাংক অব সুইজারল্যান্ড গোটা ইউরোপের মধ্যে সবচেয়ে বড় ব্যাংক এবং সারা বিশ্বে এটি দ্বিতীয় বৃহত্তম ব্যাংক সুইস ব্যাংক বলে আপাতত এখন কোনো একক ব্যাংকের অস্তিত্ব নেই কিন্তু সুইস ফিনান্সিয়াল মার্কেট সুপারভাইজারি অথরিটি এর অধীনে সুইজারল্যান্ডের সকল ব্যাংকেই সুইস ব্যাংক বলে পরিচিত তার মধ্যে আছে ইউনিয়ন ব্যাংক অব সুইজারল্যান্ড ক্রেডিট সুইস ইত্যাদি প্রশ্ন হচ্ছে কেন এই সুইস ব্যাংকগুলো এত জনপ্রিয় এবং আলোচিত এর প্রধান কারণ হচ্ছে প্রাইভেসি এবং স্থিতিশীলতা সুইজারল্যান্ডের ব্যাংকিং সিস্টেমকে দ্বিতীয় বৃহত্তম স্থিতিশীল ব্যাংকিং সিস্টেম বলা হয় তাছাড়া সেখানে ক্লায়েন্টদের গচ্ছিত অর্থ সম্পদের সর্বোচ্চ তথ্যগত নিরাপত্তা দিয়ে আসছিল সুইস ব্যাংকগুলো প্রশ্ন হচ্ছে কেন এই সুইস ব্যাংকগুলো এত জনপ্রিয় এবং আলোচিত এর প্রধান কারণ প্রাইভেসি এবং স্থিতিশীলতা সুইজারল্যান্ডের ব্যাংকিং সিস্টেমকে পৃথিবীর অন্যতম স্থিতিশীল ব্যাংকিং সিস্টেম বলা হয় তাছাড়া সেখানে ক্লায়েন্টদের গচ্ছিত অর্থ সম্পদের সর্বোচ্চ তথ্যগত নিরাপত্তা দিয়ে আসছিল সুইস ব্যাংকগুলো আজ থেকে তিনশো বছর আগে থেকেই এই ধরনের গোপন অ্যাকাউন্ট খুলে সুইজারল্যান্ডের ব্যাংকগুলোতে টাকা রাখার ব্যাপারটি প্রচলন হয়েছে ইতিহাস বলে মূলত ফ্রান্সের রাজাদের সঞ্চিত অর্থ গোপন রাখার প্রবণতা থেকেই শুরু হয়েছিল এই ধরনের ব্যবস্থা এছাড়া সতেরোশো সালের জেনেভা সিটি কাউন্সিলের একটি আইন এই গোপনীয়তাকে প্রশ্রয় দিয়েছে আইনে বলা হয়েছে কোন গ্রাহকের অ্যাকাউন্টের তথ্য সে ছাড়া আর কেউ জানবে না গ্রাহকের অ্যাকাউন্ট তথ্য সম্পূর্ণ গোপনীয়তা বজায় রাখার নীতিমালা করা হয়েছিল তখন ব্যাংকের কাছেও নিজের নাম পরিচয় ঠিকানা গোপন করে অ্যাকাউন্ট খোলা যেত ফলে তখন থেকেই বিভিন্ন দেশ থেকে পাচারকৃত অর্থ এসে জমা হতে থাকলো সুইজারল্যান্ডের বিভিন্ন ব্যাংকগুলোতে যদিও বর্তমানে ব্যাংকের কাছে পরিচয় গোপন রাখার অপশন নেই তবে নাম্বার্ড অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে এই ব্যবস্থা আছে এই অ্যাকাউন্টে গ্রাহকের নামের পরিবর্তে তাকে নির্দিষ্ট কিছু গোপন নাম্বার দেওয়া হবে যা গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে ব্যাংকের খুব কম মানুষই জানবে এই নাম্বারের পেছনের মানুষটি কে সুইস ব্যাংকগুলোতে কার অর্থ কত জমা আছে এ ধরনের তথ্য সাধারণত তারা প্রকাশ করে না অ্যাসোসিয়েশন অব সুইস প্রাইভেট ব্যাংকার্স এর প্রধান মিশেল ডি রবার্টস গোপনীয়তার ব্যাপারে বলেন একজন ডাক্তার কিংবা আইনজীবী যেভাবে ক্লায়েন্টের তথ্য গোপন রাখে এখানেও ব্যাপারটি একই সুইস ব্যাংক তার ক্লায়েন্টের তথ্য কাউকে দিতে বাধ্য নন এটা রীতিমতো নীতি ও আইন বিরুদ্ধ আর এই কারণেই সুইস ব্যাংকগুলো এতটা জনপ্রিয় সুইস ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খোলার যোগ্যতা আমাদের অনেকেরই ধারণা যে বিভিন্ন দেশ থেকে রাজনীতিবিদ শিল্পপতি মাফিয়া ক্রিমিনাল সহ কোটিপতিরাই মূলত অর্থ প্রচার করে সুইস ব্যাংকগুলোতে টাকা জমা রাখে আসলে এটি আমাদের ভুল ধারণা যাদের অনেক অর্থ তারাই কেবল সুইস ব্যাংকগুলোতে টাকা রাখতে পারবে আর সাধারণ মানুষের রাখতে পারবে না তা ঠিক না কোটিপতি না হলে এখানে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা যায় আপনি যদি সৎ হন তাতে নিরাশ হওয়ার কিছুই নেই সুইস ব্যাংকগুলোতে প্রচুর সাধারণ মানুষের অ্যাকাউন্ট আছে যেসব দেশের সরকার ব্যবস্থা অস্থিতিশীল এবং অর্থনীতি ভঙ্গুর এমন দেশগুলোর মানুষের সুইস ব্যাংকগুলোতে অ্যাকাউন্ট খুলে আর্থিক নিরাপত্তার কারণে শুধু অবৈধ অর্থ রাখা কিংবা অর্থের গোপনীয়তাই কিন্তু অ্যাকাউন্ট খোলার মূল উদ্দেশ্য নয় আঠারো বছর বয়সী যে কেউ প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষ সুইস ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে পারে অ্যাকাউন্ট খোলার পর একটা নির্দিষ্ট পরিমাণের অর্থ অ্যাকাউন্টে জমা রাখতে হবে এবং কাগজপত্র জমা দিতে হবে অ্যাকাউন্টে টাকা জমার বিভিন্ন ব্যাংকের বিভিন্ন হতে পারে যে ধরনের অ্যাকাউন্ট খোলা যায় অন্যান্য সাধারণ ব্যাংকের মতো এখানেও চলতি হিসাব সঞ্চয় হিসাব সহ বিভিন্ন ধরনের অ্যাকাউন্ট খোলা যায় তবে বিদেশি নাগরিকদের জন্য সুইস ব্যাংকগুলো ইনভেস্টমেন্ট অ্যাকাউন্ট খুলতেই উৎসাহিত করে ইনভেস্টমেন্ট অ্যাকাউন্ট খোলার নিয়ম যিনি অ্যাকাউন্ট খুলতে চান তিনি অথবা তার প্রতিনিধিকে প্রথমেই পছন্দের সুইস ব্যাংকটির যে কোনো একটি শাখায় ভিজিট করতে হবে প্রতিনিধি পাঠালে প্রতিনিধি এবং যার নামে অ্যাকাউন্ট তার তথ্য ব্যাংকে দিতে হবে অফিস বা নিজ প্রতিষ্ঠানের সত্যায়িত আইডি কার্ডের ফটোকপি পাসপোর্টের ফটোকপি ব্যাংকের কাছে জমা দিতে হবে কিছু ব্যাংক অবশ্য এই প্রক্রিয়াটি মেলের মাধ্যমে করে থাকে তবে অন্যান্য ব্যাংকের মতোই সুইস ব্যাংকগুলো অর্থের উৎস যাচাই বাছাই করতে পারে সেক্ষেত্রে ব্যাংকের আয়ের উৎসের ডকুমেন্ট প্রদান করতে হবে বর্তমানে কিছু প্রাইভেট সুইস ব্যাংকে নতুন ইনভেস্টমেন্ট অ্যাকাউন্ট খুলতে আড়াই লাখ ডলার বিনিয়োগ করতে হয় তবে কিছু ব্যাংকে পঞ্চাশ হাজার ডলার হলেই অ্যাকাউন্ট খোলার অনুমোদন পাওয়া যায়